പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സെഷൻ നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് നോക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം പറയുന്നു എ ലൂപ്പ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് അനദർ ലൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് എ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എ ലൂപ്പ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് അനദർ ലൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ലൂപ്പ് വരുന്നതിനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുക ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ലൂപ്പ് വരുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോമിന അല്ലെ എ ലൂപ്പ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് അനദർ ലൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി പ്ലോസിൽ മൂന്ന് നേരത്തെ ലൂപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് വൈ ലൂപ്പുണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പുണ്ട് അത് തന്നെ ഡു വൈ ലൂപ്പുണ്ട് ഒരു ലൂപ്പിനുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് വരുന്നത് ഒരു വൈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു വൈ ലൂപ്പ് വരുന്നത് ഒരു ഡു വൈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഡു വൈ ലൂപ്പ് വരുന്നത് ഇവയെല്ലാം ശരിക്കും എന്താണ് നെസ്റ്റ് ലൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സ്ക്രീനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ഇൻഡ് വേൾഡ് ഇൻഡ് മെയിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ആയത് കൊടുത്തു ഇൻഡ് ഐ ജെ ഒക്കെ ഡിക്ലർ ചെയ്തു എ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നിട്ട് നോക്കൂ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കൂ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് അവിടെ വന്നിരിക്കുക അല്ലേ ഒരു ലൂപ്പ് ഐ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് ഉള്ളിലെ ലൂപ്പ് ജെ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ലൂപ്പിനെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിന് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലൂപ്പിനെ ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്നും പറയും ഇപ്പം നോക്കില്ല നമുക്ക് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പം അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഐ വൺ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന എന്താണ് ദർ ഇസ് അനദർ ലൂപ്പ് അല്ലേ ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വൺ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കണ്ടീഷൻ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഐ ഐ എന്നുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഐ വൺ ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ആ ഇന്നർ ലൂപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുക അവിടെ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്ന് രണ്ട് ലൂപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഐയുടെ ലൂപ്പ് ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഔട്ടർ ലൂപ്പും ജെയുടെ ലൂപ്പ് ഇന്നർ ലൂപ്പുമാണ് അപ്പം ആ ഇന്നർ ലൂപ്പ് ശരിക്കും ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഇട്രേഷനിൽ ജെ ഐയുടെ എന്നിട്ട് താഴെ സി ഔട്ട് എ എ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എയുടെ വാല്യൂ എത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നോക്കൂ അതിന് ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നോടി ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ വൺ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോർ സീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഐ ലെസ് ദാൻ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ലൂപ്പ് ഇട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഔട്ടർ ലൂപ്പ് അവസാനിക്കുക എല്ലാ ഇട്രേഷൻ ഇന്നർ ലൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഇട്ടറേഷൻസും എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും അവസാനിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ആ ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇട്രേഷൻ തുടങ്ങുക ആ സെക്കൻഡ് ഇട്രേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇട്രേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജെ ലൂപ്പ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഇട്രേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു
ഒരു ഈഫിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഈഫ് വരുന്നതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് അതുപോലാണ് നെസ്റ്റഡ് ഈ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂ എന്താണ് ബ്രേക്ക് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള കീവേഡ് നമ്മൾ എവിടെയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ച് എന്നുള്ള കമാൻഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ കേസിൻ്റെ അവസാനവും ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു ആ ഓരോ കേസ് കഴിയുമ്പോഴും കേസ് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടതില്ല അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോവാം അത് ഒരു ലൂപ്പിൽ നിന്നോ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നോ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ബ്രേക്ക് കമാൻഡ് ദ ബ്രേക്ക് കമാൻഡ് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടെർമിനേറ്റ് എ ലൂപ്പ് ഓർ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് Break statement is used to terminate a loop or switch statement. Clear all right? Break statement, we switch statement, we can do. Loop will be able to do. Break statement, we can do. Break statement, we can do. Switch statement, we can do. 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 ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ പറയുന്നത് നോക്കൂ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പ് വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് കണ്ടിന്യൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേന കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ ലൂപ്പ് ഇറ്റ് സ്കിപ്സ് ദ റിമെയിനിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലൂപ്പ് and proceeds with the next iteration of the loop endha parayanadhu oru continuous statement kandu kanyal adinu sheshamulla ella statement galum remaining statement ellam thanne skip cheyum oluvaakku ennittu endeyum loop inde adutha iteration il start cheyum adutha step il start cheyum iteration nara step nu udheshamulla odu avade കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കണ്ടിന്യൂ ഉപയോഗിക്കുക കണ്ടിന്യൂ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണോ ലൂ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടത് ആ കണ്ടിന്യൂ അതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ സീക്വൻസും സ്കിപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത അപ്പോൾ ഐ ഫോർ എത്തിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂ കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി താഴോട്ട് പോകില്ല ഇട്ട് അടുത്ത ഐ ഫൈവ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ് നോക്കുക ഇതാ ഒരു ഫോർ ലോപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ആ ഫോർ ലോപ്പ് ആ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മുമ്പിലുള്ള ഡോട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആയി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കണ്ടിന്യൂ ദൻ താഴെ സി ഔട്ട് ഐ അതിൽ ലെസ് ദൻ ലെസ് ദൻ വെച്ചിട്ട് സ്ലാഷ് ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലാഷ് ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ടാബ് സ്പേസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലാഷ് ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ലിറ്ററൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്ലാഷ് എൻ ഫോർ ന്യൂ ലൈൻ സ്ലാഷ് ടി ഫോർ ടാബ് സ്പേസ് അങ്ങനെ കുറേ സ്ലാഷ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സീക്വൻസ് കുറേ സീക്വൻസസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു കോഡിൻ്റെ കോഡിൽ നോക്കുക അതിൽ തൽക്കാലം ഈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ സി ഔട്ട് ഐ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ സ്ലാഷ് ടി അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ അപ് ടു ടെൻ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന്
എന്താ പറയുന്നത് ഐ ആർ ആണോ അല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ല താഴെ സി ഔട്ട് ഐ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആൻ ഐ കൂട്ടുന്നു ടു ഐ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ആർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ അല്ല അല്ലെ താഴെ വരുന്നു രണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു നാല് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ആറ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആർ ആണോ ആണ് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ എന്നവരാണ് അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വരില്ല എന്ത് ചെയ്യും താഴെ സി ഔട്ട് ആണ് ആറ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് ആറ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് പ്ലസ് ആയി ഏഴാക്കുന്നു ഏഴ് എന്തായി ഏഴാത്ത ഇട്രേഷൻ ആക്കുന്നു വീണ്ടും ഉള്ളി കിടക്കുന്നു ഐ ആർ ആണോ അല്ല സി ഔട്ട് ഐ ഏഴ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത വന്നത് അതായത് ആറ് എന്നുള്ളത് പ്രിന്റിങ് നടന്നില്ല അല്ലെ ആറ് എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ആണ് ആറ് എന്നാൽ താഴോട്ട് പോകണ്ട നേരെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അതാണ് വൈ ലൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കൂ അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇല്ല അല്ലെ സിക്സ് ഇല്ല ക്ലിയർ അല്ലെ സിക്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ ലൂപ്പ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കോളാൻ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് തുടങ്ങാനല്ല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഇട്രേഷൻ തുടങ്ങിക്കോളാം അപ്പോൾ വൺ ആറില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വരാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂ ഡെറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിന്യൂ എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണോ കണ്ടിന്യൂ കാണുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണോ കണ്ടിന്യൂ കാണുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം ഞാൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ കാണിക്കുക അല്ലേ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ നോക്കൂ ഇനി ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ വായിച്ചു നോക്കൂ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ആ അടുത്ത അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞു വേൻ എ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് സ്കിപ്സ് ദ റിമെയിനിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ലൂപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊസീവ്സ് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻ അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി എവിടെ നിന്നാണോ കണ്ടിന്യൂ കണ്ടത് അതിനുശേഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ബ്രേക്ക് കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരും ലൂപ്പ് നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് ആറ് നാണ് എന്ന് ആറ് പുറത്തു വരും ഏഴ് നാണ് ഏഴ് പുറത്ത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഈ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ പറയാൻ ഈ ബ്രേക്ക് ഇനി നോക്കൂ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ലൂപ്പിൽ ഫോർ ഐക്കിൾ ടു സിക്സ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ വരാം ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഫോർ ഐക്കിൾ ടു വൺ ഐ ലെസ് ആണ് കിട്ടാൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആയി ഈ ഫൈവ് ഇക്കിൾ സിക്സ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള കമാരി പകരം ബ്രേക്ക് എന്ന് കൊടുത്താലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആറ് കണ്ടാൽ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉത്തരം വരിക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ കാരണം സിക്സ് കണ്ടത്തെ കണ്ടിന്യൂ ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്ക് എന്ന ലൂപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു കണ്ടിന്യൂ ആവാൻ അല്ല കണ്ടിന്യൂ ആകുമ്പോൾ ആ ഇട്രേഷൻ ഒഴിച്ച് നിർത്തി ബാക്കി അടുത്ത ഇട്രേഷൻ തുടങ്ങും ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ കാരണം ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ബ്രേക്കും കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മൊത്തം ടെർമിനേറ്റ് പോകും പിന്നെ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പോകും അല്ലാതെ സ്വിച്ച് നിന്ന് പോകും കണ്ടിന്യൂ അതല്ല ആ ഇട്ടറേഷൻ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തുടരുന്നു എന്നാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഐ ടു സിക്സ് ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ വരിക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വെച്ച് അവസാനിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നോക്കി
ഗോറ്റുവിൻ്റെ യൂസേജ് മാക്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജി പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗോ ടു സ്റ്റേമെൻ്റ് എന്താണ് ഗോ ടു സ്റ്റേമെൻ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് അൺകവർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല ബ്രേക്കിന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഈഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അല്ലേ കണ്ടിന്യൂന് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടീഷനിൽ ജമ്പാണ് ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് രണ്ടും കണ്ടീഷണൽ ജമ്പുമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജമ്പിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വരും നമ്മുടെ ബുക്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ പോയിട്ടുവിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പാഠം റിവ്യൂ ആയിരുന്നു അല്ലേ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ടോക്കൺസ് അല്ലെ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ടോക്കൺസ് അല്ലെ അതുവഴി ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടു വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് കൺവേഷൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ രണ്ട് ടൈപ്പുകൾ അല്ലെ ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഈ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ജംബിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഒന്നാം വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അതിൽ ഈ ജംബി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഒന്നാം വർഷത്തിൽ കാര്യമായി നമ്മൾ നോക്കാത്തത് അപ്പോൾ ജംബി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ പരീക്ഷകളിലെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് സംശയങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ആ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരെ ബൈ